ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മുന്തിരീസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപയറിലെയും ദാലിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ചീരയരി പാവുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയറിന് ഇലയൊക്കെ തളർത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇലയും ദാലുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇലയിൽ നിന്നും വേരെല്ലാം അറുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം നന്നായി കൈ വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഈ കറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സ്പൂൺ ദാല് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചുമന്ന ദാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സവാള നന്നായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാലൊന്ന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാൽ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വിസില് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ദാൽ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഞാനിവിടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി വരട്ടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായി വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല വാടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇലയും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി നന്നായിട്ടൊന്ന് പാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയ തക്കാളി ആയത് കാരണം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാവുന്നതാണ് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല കൂട്ടുകൂടി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇത്രയും മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഈ മസാലയും ഇലയും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായി ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ദാൽ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡാണ് പിന്നെ ഇലയും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇലയ്ക്കൊന്നും അധികം വേവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ മസാല എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ അവസാനം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത ശേഷം നമ്മുടെ കറി അധികം തിളയ്ക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നന്നായി എല്ലാം ഒന്ന് കുക്കായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ച് അതിൻ്റെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടുക് കൂടി താളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് താളിക്കാൻ
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് കട്ടൻ ചായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അതിപ്പം ചപ്പാത്തി എടുത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിയിൽ ഒന്ന് മുക്കി നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ